Alonso con tiro indirecto hacia adelante. Lo hace Palermo, ya lo tiene Maradona, aunque luego de la reforma reglamentaria. Listo, volante mediocampista de San Lorenzo. Aquí está Gareto Gorosito. Estaba despejando Bermúdez. La Torre Solano. El pelotazo para Palermo está habilitado Palermo. Tranquilo, pase capitán y arquero de San Lorenzo del Magro, que sale rápido con Luis Fernando. Terminó en nada, ¿eh? porque la pelota no fue bien enviada. Marcó muy mal San Lorenzo con los dos centrales. Tuzio, se viene Tuzio, Gorosito para el Pampa. Travesio estaba con él, de primera la hizo el Pipo, la tiene Sila, se viene Manusovic, sigue Sila. Despeja Jorge Hernán Bermúdez, Palermo con falta. Con la colaboración de Zapata. ¿eh? Ya tocaba Zapata, ya la tiene Sila. Sigue Silas. Luis Fernando Lusenhoff. Abierto. Damián Marcelo Manusovic. El que no puede es Pineda. Viene Abreu con él. Cruza. El colombiano Bermúdez. En el ingreso Manusovic. Ya la pelota la tiene Zapata. El Pampa Villancho está siendo marcado por Arrua Barrena cerca del punto del penal. Intenta Galeto. Se viene otra vez Tuccio. Aquí está el lateral de San Lorenzo del Magro. Este es Tuccio. Insiste Galeto, se viene San Lorenzo, Galeto, luego de la imprecisión Solano y ahora el señor Maradona. Maradona para Palermo, en el 1-1 se va a quedar con Federico Lucenjo. Sigue marcando mal San Lorenzo en el fondo para el contraataque de Boca. Boca más rápido que San Lorenzo. San Lorenzo comenzó a dominar la pelota ahora. En cinco minutos estamos viviendo esta producción internacional de torneos y competencias. Estamos viviendo el clásico del domingo. Boca 0, San Lorenzo 0. Allí tocaba Solano, ya la tiene Pineda, tapaba Abreu, llegaba Silas. Metía Pineda, la tiene Maradona, de lujo para Solano. Allí está otra vez Maradona, la pide Caña, la tiene Caña, picó Palermo, picó Palermo, viene Palermo, Luis Fernando marca. Solano que no puede, la tiene Zapata. Gorosito Silas. Va a intentar ahora el equipo visitante. Se acerca Gorosito, sigue Sila, Viallo y Abreu esperan, Solano se la afanó. Maradona, Berti, Caña, La Torre. Este es Diego Fernando La Torre, aquí está Maradona. Caña, ya se viene a Robarena por el sector izquierdo, otra vez Maradona. Estaba recuperando Galeto, no hubo falta, dice el árbitro. Caña que presiona, Luis Fernando que la revienta. Tiro libre que favorece a Boca. Le piden permanentemente a Rúa Barrena que vaya por la izquierda. ¿No le piden nada a Zapata? No, lo, el único grito fue para Gorosito que vaya un poco más encima de Berti. Acomoda Maradona, Lusenhoff y la marca personal en este momento de Martín Palermo. Llega a la torre, dos jugadores de Boca solamente en el área. ¿eh? Maradona buscándolo a Palermo, viene la torre para el primero, viene la torre para el primero, para Usovic, pase, esta visa Boca. Y avisa Boca en el lugar donde nosotros decimos que sigue teniendo fallas San Lorenzo de Armado. Hay indecisiones, se marca mal, se va a buscar la marca después que sale la pelota. Una nueva falta ahora de Zapata sobre Maradona. Maradona que va a apurar con Palermo, posición adelantada, tiene en directo. Sí, estaba en posición adelantada. Levantaba su bandera el señor Ratalino, cobraba Horacio Elizondo. Quedó dolorido Diego de la rodilla derecha. Ahí, ahí le pegó Zapata en la jugada anterior. Sí, señor. Galito, Gorosito, Silas, viene tapando Solano, un nuevo regalo, una nueva imprecisión de Silas, Berti, Luis Fernando, presiona Boca tratando de recuperar la pelota, Manu Sobi lo persigue la torre, Solano lo enfrenta pero no puede, da resultado porque la recupera Mauricio Pineda, la torre, Zapata que no. Diego Caña con Arrua Barrena. Tuccio se va a quedar a mitad de camino. No, muy bien Tuccio. Maradona no puede con Tuccio. Sigue Tuccio. Caña no puede con Tuccio. Mirá qué jugada se hizo Eduardo Nicolás. Allí sigue Tuccio. Falta de traverso. Muy bien Tuccio. Tiro libre para San Lorenzo. Había quedado mal perfilado cuando arrancó la jugada. Cuando quitó la pelota. ¿eh? Y después se fue. Siguió, siguió a veces un poco brigado. ¿eh? Y aquí va la falta de traverso que sale al costado. Por de detrás de Arrua Barrena. 
partido muy parejo, muy equilibrado. Los dos tienen problemas para llegar. ¿No lo van a manejar a Curcio? No. Perdón, a ver. No, 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 no te entiendo. Gracias, Fernando. Golosito va a acariciar esa pelota. Bermúdez lo marca Abreu. Bermúdez lo marca Abreu. Traverso se queda con el Pampa. Luce el por atrás. Allí estaba intentando San Lorenzo con Silas. El que había cabeceado antes era Galeto. Estaba metiendo Silas. Rebotaba en Pineda. Intenta Galeto, la tiene Lusenhoff, el Pampa Viallo y Abreu, los únicos dos que están en el área. Llega también Grosito. Allí está cambiando. No le salió una bien. Silas vuelve a entregar la pelota a los contrarios. Mete Manusovic. ¿Cerca de quién la torre? Más cerca ahora. de los compañeros, que no se vaya tan de punta. Y a Pineda que suba por la derecha. Maradona buscándolo a Loco Palermo. Maradona está caído. Zapata no puede con Palermo. Ahora sí. Lo levantó a en el aire. Maradona. Sí, sí, está dolorido Maradona. Ha jugado muy bien Maradona desde la iniciación del partido. No corre mucho, ahí le está reclamando a Galeto. Estamos llegando a los 10 minutos iniciales, el partido sigue 0 a 0. Luis Fernando para entrar a la pelota. Viene para buscar a Abreu. El anticipo había sido el jugador traverso. Otra vez la pelota en poder de Paulo Silas. Para Manusovic. El que viene marcando es el jugador Solano. Lusenhoff. Viene a taparlo Maradona. El zurdazo que se va muy lejos de su compañero. Allí lo toca, con la rodilla Galeto, a la altura casi de los gemelos, en el costado de la tibia. Oscar Córdoba, el arquero de Boca Juniors, viene para devolver Silas, con él está luchando el jugador Solano. Se la regala a Solano, Manusovic es el que está marcando, sigue Solano, rebota la pelota Manusovic, mal intencional, es lo que dice Elizondo, tiro libre para Boca. Un detalle Marcelo, Córdoba no es zurdo, Córdoba es derecho, pero tiene un problema en los ligamentos de la rodilla derecha, es por eso que desde el partido contra Vélez saca con la pierna que no es hábil. Ya llega Robarrina, ya está Bermúdez en el área, Caña ingresa por atrás. A Robarrina quien lo toma. Luis Fernando está tomando la Palermo, Luis Fernando mar... a Palermo, Luis... Fernando lo marcaba Palermo, Palermo, Palermo. Allí va ganando Palermo, pero ganando fácil, ¿eh? Queda un poco alejado del arco, porque tiene que tirarse hacia atrás para poder elevarse y girar, ¿no? Ya le entró... Pacet viene a buscar por arriba y ganando a Abreu. Hay lateral en la mitad de la cancha sobre el sector derecho que favorece al conjunto local. ¿Cómo comienzan a verse las parejas? Ya no Solano enfrentado a Silas. Palermo, falta. El árbitro dice que no. Gorosito metía Zapata, la tiene Abreu. Corta justo Bermúdez. Abreu lo presiona. La pelota en poder de Berti. Ahora para Maradona. Falta de Zapata. Apura Diego Armando Maradona, la tiene Diego La Torre. Ahora Diego Caña y ahora Rua Barrena, sobre él viene Tuzio. Tuzio que luchaba, traverso. Luis Fernando y Palermo tras esa pelota. Gana Luis Fernando, a Rua Barrena que mete La Torre. Posición adelantada de La Torre. Posición adelantada de La Torre. Fernández, ¿quiénes son los suplentes de Boca? 13, Muñoz, 17, Samuel, 14, Vivas, 7, Torresani, 23, Guillermo Barros, Cholotra. Manusovic, Gorosito, Abreu, Manusovic, Gorosito, lateraliza Viallo para evitar la posición adelantada, pero no puede. Sí, la vida posición adelantada. Rey, che. Lo iba a protestar al juez de línea y entonces el silbato de Lizondo le llamó la realidad. En el directo el jugador Bermúdez. Buscan otra vez la cabeza de Palermo. Sobre él viene Luis Fernando. Allí está recuperando Tuzio para el conjunto visitante. Palermo quiere, pero no puede. Ahí lateral defensivo. 
Che pibe, no me dan el banco de San Lorenzo. 19 Ramírez, 21 Paredes, 15 Montenegro, 11 Basavilbaso, 22 Cori. Traverso, Caña, Arrua Barrera, Cocio. Último en cabecear el jugador Cristian Traverso. Tuzio en el ingreso. Lo buscan Abreu. Había cabeceado Caña. Vuelven a quedar los centrales de San Lorenzo en una misma línea. Palermo, Maradona, Lucenjo, Bermúdez. Estaba completando la torre, después Luis Fernando. Aquí Pineda viene la torre y anticipa el jugador Manu Sovic. Bermúdez en este lateral para San Lorenzo. Quiere apurar Silas. La pelota la tiene Zapata. Abreu está en la media luna. Zapata que quiere meter. Zapata que la busca. A Manu Sovic. Con él está el jugador Pineda. El Pampa Viallo se acerca a Abreu en el área. La pelota es de San Lorenzo. Baja Palermo. Se viene Luis Fernando. Se viene Lusenhoff. Solo la torre se queda para el contraataque. Va a acariciar con su pierna derecha. El Pipo Gorosito Galeto está en el primer palo. San Lorenzo busca el primer gol del partido. Allí Bermúdez lo persigue por todo el área a Abreu. Señoras y señores, acaricia el Pipo. Allí viene el centro del Pipo. Del Pipo despejaba Caña, recuperaba Silas. Este es Tuzio. Tuzio mete otra vez para el Pipo, de primera el Pipo, que bien la hizo. Allí está metiendo esa pelota Breu. La Yeta, el 13 y la Yeta. Orocito le pegó como venía. Lucen con la adelanta, Abreu la toca, el arquero que la deja pasar no la podía tomar. ¿eh? Miren, no llegaba. Silas Berti lo marca Galeto tiene la pelota, se viene Tuccio solito Se viene Tuccio solito, allí está Tuccio No estaba Caña que se desespera por llegar Tuccio que mete para el Pipo, para el Pipo Bien por traverso Palermo con Luis Fernando Tiro libre para San Lorenzo En lo que marca Elizondo ¿Qué es lo que hizo ustedes que están de frente a la jugada? Parece... Perdona, pura Pipo, viene Abreu, cierra Pineda, la tiene Solano. Otra vez Pineda, sí, completen. No, no vi que tomara en ningún momento la jugada de San Lorenzo. A lo mejor no le gustó el Isoldo como puso el cuarto para verlo. Aquí la pelota de poder de Diego Fernando, la torre viene Pineda, viene Pineda, viene Pineda. Cierra Tuzio, la va a recuperar Berti, va a insistir Boca Juniors con el más grande de todos los tiempos. Allí estaba Luis Fernando, por aquí aparece Silas. Hilos. Luis Fernando, venía Diego Caña, lucha Maradona, con él estaba Zapata, aparece Abreu, ya la tiene Silas. Cruza Bermúdez, lateral en ataque. Ha perdido la pelota Boca ahora, por lo menos ha perdido la, la pelota si uno tiene en cuenta el dominio que tenía del balón en los primeros momentos del partido. ¿Qué dice Castelliche? No, observando con mucha tranquilidad el partido, el que sí grita permanentemente alentando a los jugadores es el profe Rodríguez. Maradona, Pico Palermo, Pico Palermo, con el está Tuzio, Tuzio, Tuzio. Viene a auxiliarlo Galeto, allí está Galeto, presiona Caña. ¿Se quedó dolido Galeto? No, el bambino se vuelve loco cuando salen los pelotazos de Maradona. Quiere que el equipo salga rápido, inmediatamente, y que se sumen hombres al ataque. Le pide a Caña y a ver qué eso. Le pidió disculpas rápidamente Caña a Galeto porque se había quedado dolorido. Tuzio, el que viene presionando Palermo, el que gana es Tuzio. La pelota que llega para Manusovic. Delante de él está Silas. Reu, vértigo falta. Hay nuevo tiro libre para el conjunto visitante. Se viene Luis Fernando a buscar al área. El Pampa Viallo también espera. Abreu todavía no llegó. Viene para Luis Fernando. ¡Oh! ¿Quién estaba ganando a Robarrena contra la Córdoba? Y aquí quedan dos contra dos en el fondo de San Lorenzo. Devuelve Tuzio. Allí estaba metiendo caña. La tiene Maradona para la torre. Allí está la torre. Manu Sovic. 
Había cabeceado Zapata, devuelve Berti. Solano quiere, pero no puede. Solano que lucha. Allí estaba llegando Lusenhoff. Este es Lusenhoff. Gorosito quiere. Se la lleva Mauricio Pineda. Pura Pineda. La Torre Palermo está en el área. Rebota la pelota. El Manusovi tiro de esquina desde la derecha para Boca. Muy peleado todo. Poco claro. No hay superioridad evidente de uno sobre el otro. Es muy equilibrado el partido. Córdoba se cuesta la mitad de la cancha. Sí, le está, le está dando instrucciones a traverso. Luis Fernando es la marca de Palermo. No hay nadie en el primer tiempo. Abreu viaja para tomarlo a Bermúdez. Allí viene Bermúdez, allí está Pase. Y aquí está Sila Macaya. Sí, decía nadie de boca en el primer paro. Pues, fue sí, picó a Rabarro. ¡Qué pelota del pipo! Aquí está Galeto con el Estacaña. El Pampa contra el mundo. ¡Córdoba! Todo lastimado el viaje que chocó con Córdoba. ¡Yes, sir! Caña. Galeto, y ahora sí seguramente van a asistir al Pampa. No, no es necesario porque se ha incorporado. En esta jugada va a quedar lesionado. No se puede frenar. Ah, le quitó el codo, Córdoba, levanta el brazo. Se viene Boca, allí está Diego La Torre, aquí está Maradona, y aquí está Pacet. Córdoba pidió disculpas, Viaggio no las aceptó. Quisiera ver otra vez esa jugada, che. Bermúdez. Allí está Solano. Señoras y señores, se viene para el primer gol. Diego Fernando la torre, gol de la torre, gol de la torre, 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 que jugada, la torre, que golazo de la torre. Decíamos, quedaban uno contra uno, ¿no? Bueno, allí amaga la torre, qué bien la hizo, qué bien la hizo, porque lo deja de espalda a su marcador. Allí va Luis Fernando, amaga, engancha, hacer que va a cerrar, medio se agacha, pase, y a la izquierda del arquero la torre pone el surdazo. A la derecha del arquero la torre pone el surdazo. Lo amonestaron a la torre, ¿no? Sí, sí, lo amonestaron a la calentura que tiene el bandido por esa amonestación. No es la primera vez que coloca su camiseta en el banderín del tiro de esquina para no, festejar un gol. No, no es la primera vez que la molesta por hacer un gol. Es bárbaro. Si hace cuatro goles, se queda fuera la torre entonces. No se queda fuera en el segundo, Titi. No puede hacer cuatro. En cuatro partidos consecutivos, Fernando. <risa> Muy bien, Fernández. Ahora lo entendí. remates al arco de Pacet había hecho Boca salvo un cabezazo de Palermo es el primero allí estaba metiendo el jugador Solano Palermo que gana viene la torre viene la torre la torre otro de la torre otro de la torre un llenito otro golazo casi así y no pueden con Palermo y allí va la torre y justo cuando salía Pacet la toca realmente peligrosísimo metiéndole la pelota adentro Ahí está, ahí queda de espalda, la toca, no la puede enganchar bien, si la toca más suave es gol. Aquí va. Se viene Tuzio, Abreu y el Pampa están esperando, San Lorenzo buscando la igualdad al centro desde el Pipo, cerraba Pineda, completaba Berti, va a insistir Zapata. Galeto, abierto Tuzio, Galeto, la hizo bien Galeto, la tiene el Pipo. El Pampa y Abreu, viene el Pampa y Abreu. Falta en ataque, marca Elizondo. Tiro libre en el área de Boca, para Boca. Se exagera un poco San Lorenzo con el pelotazo. Naturalmente uno debe pensar que Abreu puede ganar. Y ganar muy cerca del arco contrario. Pero creo que la fórmula tendría que pasar por otro lado. 
en ocasiones para Rua Barrena, que no esté de paradito firme a Tucio cuando va por la derecha. Solano intentando, allí está Diego Armando Maradona, por aquí aparece Zapata, ya la pelota la tiene Galeto, este es el Pampa Viallo, Arroba Barrena que no puede, Gorosito que viene, puso esa pelota Galeto, San Lorenzo que se viene por el empate, Arroba Barrena lo marca el Galeto, el centro de Galeto, viene a Perreo, viene a Perreo, señoras y señores, Oscar Corro va a hacer este tiro de esquina desde la izquierda para San Lorenzo de Almagro. De los pocos que se animan al dribling, a la gambeta, Galeto que ahora aparece aquí enviando este centro un poco forzado, de todas maneras Córdoba como vemos la manotea. Se viene Galeto, se viene Luis Fernando, Abreu, el Pampa Viallo, Lusenhoff, buscando la igualdad, va a acariciar Gorosito, Córdoba, viene Abreu, le va a quedar a Zapata, el que lo tapa es Maradona, insiste San Lorenzo, Zapata, el centro es de Zurda, el que despeja es Bermúdez, busca Palermo que no puede junto a Luis Fernando, ahora gana Palermo y aquí se viene Maradona, este Maradona, Luis Fernando con él, Palermo llega, prefiere con la torre, Tuzio con Diego La Torre. Maradona, 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 Maradona. No hubo falta sobre Maradona. Ganaba limpio Tuzio. Allí va Tuzio. Aquí está Roba Barrena. Otra vez. Maradona, Maradona. Berti. La pide Solano, la tiene Solano. Cierra Silas. Sigue Solano. Se viene boca con Diego Fernando La Torre. Buen cambio para Mauricio Pineda. Boca quiere más. Aquí está Pineda. Palermo levanta la mano. Le salió al aro, o sea que desde el arco que favorece a San Lorenzo del Magro. Había cabeceado Gorosito, el que cierra para Pineda, el que venía marcando era Abreu, ya la tiene Caña. Caña, viene el pescado, ¿eh? El pescado es el 19. <risa> Yo, yo no, no sabía que tenía esa apodo. Se habrá pasado en flores. Brasil, ¿no? Señoras y señores, se viene Diego Caña, Diego Caña, la torre, gol de la torre. Gol. Gol. De B cinco minutos, dos goles de Diego Fernando La Torre Boca 2 San Lorenzo 0 Había sido muy buena la jugada de Caña pero la de La Torre es amagar pasa de largo Lusenhoff, antes había sido el otro central aquí se va Lusenhoff y La Torre la engancha con derecha y la pone al costado donde puso el primer gol, nuevamente allí. Casi acariciando la pelota, pero evitándola muy bien. Es un muy buen partido de la torre. Mientras vemos el festejo de Diego Fernando de la Torre, hubo infracción de Bermúdez sobre Abreu, la pelota en poder de Silas. Allí está Silas, aquí está Corocito, por aquí aparece el lateral Manusovic. Este es Manusovic, el Pampa Viaggio Abreu, son los únicos dos que esperan en el área. Silas, la pelota la tiene Zapata, el Pampa solo, el Pampa solo, viene el Pampa, el Pampa, el Pampa. Espera Abreu, también Manusovic, espera Abreu, también Manusovic. Estaba despejando Berti, completaba a Rua Barrena, por aquí aparece Palermo con el Estatuzio. Se acerca también Galeta, falta de Tuzio. El árbitro dice que no hubo infracción. Galeto tiene la pelota para San Lorenzo Aquí está Zapata Estamos viviendo el clásico del domingo Orocito Zapata Boca le está ganando a San Lorenzo Por 2 a 0 Aquí está Lusenhoff Por aquí aparecía Silas Otra vez la pelota la tiene Lusenhoff San Lorenzo quiere pero no puede Después Bermúdez lucha con Abreu Allí estaba despejando el jugador Traverso Zapata con la torre Manu Sovic. Falta de Solano. Un detalle curioso, gracioso, si se quiere. Sobre el banco de Boca, en la primera fila de las plateas, está Guillermo Coppola y algunos amigos de Diego. Cuando convirtió la torre el segundo gol, pegaron un salto tan grande que uno de los teléfonos celulares que tenían cayó a la cancha. Esta es la jugada que provoca ese júbilo, ¿no? Esa exteriorización. La torre que deja pasar la pelota. Y dejando la, pasar la pelota para un lado, hace pasar al defensor para el otro.
Eduardo Tuzio. Galito. Zapata. La pelota que llega para Gorosito. Va a insistir Tuzio con este centro. El Pampa. Y San Lorenzo sigue estrangulando sus posibilidades. No va nunca por abajo. Gorosito queda muy lejos. Se convierte en un lanzador repetido. No aparece Silas por el área. No aparece otro volante por el área. Y únicamente entonces quedan limitados a los pelotazos. Para Viallo y para Abreu. El despeje había sido de caña en la pelota en poder de Silas. Ahora Gorosito. Este es Gorosito. Solano y Berti lo viene presionando. El tipo Gorosito. Sigue Gorosito. Ahora con el Estapineda. Gorosito. La quiso hacer de lujo. Rebotaba en Berti. Ahora Solano. Nuevamente la pelota en poder de Berti. Ahora de Maradona. Maradona. Bermúdez. 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 Sigue Bermúdez. Continúa Bermúdez, la estaba pidiendo la torre, la tiene la torre por la izquierda, viene acompañando a Robarrena por adentro, está ya ubicado Martín Palermo. Sigue el goleador del partido, Diego Fernando la torre, Maradona, Diego Caña. Arrua Barrena se acerca para marcarlo Tuzio. Traverso, obligado por el pie, el arquero Oscar Córdoba. El que viene apurando es el Pampa Viallo. ¿Qué se dice a todo esto en el banco de San Lorenzo, Benedetto? Hay algunos gritos aislados para Tuzio, pero todo queda en el intento porque no lo escucha el jugador y por ende no puede dar indicaciones Castelli. Estaba metiendo ese pelotazo Zapata, que se va a transformar en un saque desde el arco que favorezca a Boca Juniors. Estamos llegando a los 30 minutos de este primer tiempo. Quinta fecha del torneo Apertura, producción internacional de torneos y competencias para vivir el clásico del domingo. Boca 2, San Lorenzo 0. Había ganado una vez más Palermo, ya la tiene Diego Fernando La Torre, Zapata, Lucenjo, viene apurando Palermo con el pie obligado, porque estaba fuera del área. El capitán Pacet gana Bermúdez por arriba. Solano, Maradona, Solano, Maradona, Maradona para Palermo con el Luca Lucenjo. Lateral para San Lorenzo, salvo que el árbitro haya cobrado infracción de Lucero. Tiro libre que favorece a Boca. Está muy contento el bandido con el rendimiento de Palermo, Marcelo. Maradona frente a la pelota. Luis Fernando sigue marcándolo a Palermo. Por atrás entra Caña. Delante de Palermo está la torre. Le hicieron bien, ¿eh? A Rua Barrena. La torre que no puede porque el que había ganado era Manusovic, el que completaba era Lucenhoff. Este es el Pampa Viallo. Este es Paulo Silos. Abreu. Sí. Era una jugada sí. que podía permitirle a Lorenzo crear peligro. Abreu la quiso entregar hacia atrás. Sacó la pelota. De la zona que le podía doler a Boca. La Torre. Traverso. Arrua Barrena. Caña. Con él está Galeto. Gana y recupera Galeto. Gorosito. Cerca de él estaba Berti. Se viene Galeto. La pide el Pampa. Con él está Bermúdez. Que vuelve a bajarlo. Bermúdez ya tendría que haber sido amonestado. Va a ser amonestado ahora. Es el segundo en Boca. Recordemos la torre, primero Bermúdez, ahora vieron la amarilla en Boca. En el primer palo está Oscar Córdoba, el arquero de Boca Juniors, tratando de acomodar la barrera. Llega de tiempo, le cruza la pierna. Se escalonan de esta manera Luis Fernando detrás de Abreu, detrás de él está Lucenhoff. Señoras y señores, San Lorenzo busca descontar. Boca defendiendo los dos goles de diferencia con sus 11 jugadores. El que le va a entrar a la pelota es el Pipo Gorosito. Allí va Néstor Raúl. Gorosito. Córdoba cuando venía por Antolúcejo. Por allí aparece en la torre. Se acerca a esa posición Gorosito. La idea no era mala, entregar así picando la pelota a Viallo, corta, pero salió muy largo el pase. Lucha Palermo con el estado el jugador Zapata. No hubo falta, dice el árbitro. 
Gorosito, una nueva infracción sobre el Pampa Viallo. No, del Pampa Viallo. Por eso hay tiro libre que favorece a Boca. Miren para ver hasta dónde salta. ¿no? Que la pelota había sido picada hacia el costado. El derechazo es de Cristian Traverso. Se prepara Palermo, el que estaba ganando ahora Luis Fernando. Estaba completando Galeto, la recupera Berti. Berti gana este lateral para Boca. ¿eh? Luis Fernando, aquí aparece Solano, por aquí está Diego Fernando La Torre, Lucien Juan fue el que había devuelto. Se prepara a Perreu. Berti. Allí está Arroa Barrena. Por aquí está Caña. Se viene Caña. Intenta Caña. Tuccio. Rebota la pelota en Caña. Lateral para el conjunto visitante. En el ingreso Tuccio. Ya la pelota en poder de Luis Fernando. Traverso controlando para Boca Juniors. Viene Maradona, viene Maradona, viene Maradona, Palermo y la torre acompaña. Maradona. La ganó muy exigido esa pelota, por eso hay saque de llevar. Le quieren pedir a la torre que cuando sale la pelota de pase, él vaya a la mitad de la cancha a buscar los rebotes. Había ganado el jugador Zapata al Pampa Viallo, estaba perdiendo contra Verso, el que cabecea es Mauricio Pineda, llega Sila, Zapata, Gorosito. Allí está Gorosito. Allí metía el Pampa, Gorosito que quiere pero no puede, Bermúdez recuperando la pelota para Boca. Aquí está Jorge Hernán Bermúdez. Solano para Palermo. El zurdo que quiere, falta. Me pareció que hubo de luz en Gobla, tiene pasete. El árbitro dice que no hubo falta. Han dejado jugar mucho el árbitro, ¿eh? No, no, no ha creído mucho en las caídas de los jugadores. Pero, pero si hubo falta aquí, era como para aplicar la ley del último. No, no, estaba al lado del otro jugador de San Lorenzo. ¿eh? Estaba al ¿Ah, sí? sí. Una de las pocas veces. Mira. Están los, los dos, ¿no ves? Ah, Fernando. Yo García Carneiro. Aquí lo vemos otra vez. Quedó golpeado la torre, afuera de la cancha, de pie derecho. Gorosito, Tuzio Gorosito, lucha Gorosito, Tuzio tapa Maradona. Qué imprecisiones, ¿no, Enrique, en San Lorenzo? Sí, sí. Además está quebrado San Lorenzo, ¿no? ¿Eh? Luis Fernando. ¿No? Palermo, Caña, la torre cruza Luis Fernando. Palermo y Caña, los únicos de boca que espera. Maradona la quiere, sigue la torre. Este es Diego Fernando la torre. ¿Qué va a hacer la torre? Se agrandó la torre. Palermo. Es sí, muy bueno lo de la torre. Luis Fernando va para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Anticipa Bermúdez. Zapata. Galeto para recibir. Se la está dejando Gorosito. Allí está el Pipo. Zapata. Gorosito. Aquí lo buscan a Lucenhoff que trata de empujar a San Lorenzo. El colo Lucenhoff es gol del Pampa. Gol. Gol. De San Lorenzo de Almagro en 37 minutos descuenta el Pampa si el Pampa Claudio Darío Viallo Boca 2 San Lorenzo 1 se mandó Lucenhoff y entonces sorprendió porque los volantes de San Lorenzo nunca se habían animado a hacer algo parecido que bien le pega a Viallo y en consecuencia pasa el ataque le coloca la pelota a Viallo que pica cuando la línea de fondo de Boca 
no tiene ningún sobrante por detrás que pueda cruzar. Diallo llega a la pelota y la coloca al costado del arquero. ¿no? Allí Palermo, por aquí aparece Caña, 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 Caña. Luis Fernando. Se puso lindo el Loparti, tátele. Berti, Maradona acompaña a Rua Barrena, Caña a la izquierda. Este es Maradona, lo busca Palermo, controla Pacet. La pide Silas, con el Solano la tiene Silas. Ahora el que quiere es San Lorenzo, el que no lo deja es Jorge Bermúdez. El Pampa la recupera limpio, Bermúdez marca. Mauricio Pineda se la regala Breu, que no puede, por eso la tiene. Rodolfo Martín a Rua Barrena, Palermo que tampoco pudo. Cubre, Tuccio la salida del capitán y arquero de San Lorenzo. Oscar Fernando Pase sale otra vez el Colorado Lutzenjo. Por aquí está Zapata. Y las Berti, Maradona, Solano, Sila, Zapata. Solano, Maradona, Berti, Caña. Se viene a Rua Barrena, acompañando por la izquierda, prefiere por adentro para Palermo, que estaba en posición adelantada. Como la tiene Luis Fernando, como la tiene Galeto. Otorgan la ley de la ventaja, lucha Palermo, lucha Galeto. Allí está el Pampa, viene Gorosito. Oh, y allí está Córdoba. Gorosito ya ha tomado tan a pecho su papel de lanzador, que no intenta mandarse en una jugada individual para acompañar a los dos de punta. Nos vamos a meter en los últimos cinco minutos de este primer tiempo. El tipo se la estaba regalando a Berti. Ya la tiene Maradona. Caña. Arroba Barrena. La Torre y Palermo son los dos que están acompañando. Nuevamente Diego Caña. Este es Alfredo Jesús Berti. Y este es Norberto Al. No solano. Palermo con la torre, con la torre, con la torre. Y ahora gana Luis Fernando en el área de San Lorenzo. Se prepara Pineda, con él está el jugador Abreu, gana Abreu. Pineda marca, cruza por las dudas el jugador Bermúdez. Bermúdez, Pineda, Bermúdez. Tiene a buscar Norberto Solano. Manusovic, una de las últimas posibilidades de este primer tiempo. Para San Lorenzo que se viene buscando la igualdad. Cambia para Galeto, Arrobarrena cierra, pero no puede cañar tampoco, la tiene Gorosito. Pineda, Solano Pineda, Solano, Palermo contra el mundo, ya se acerca a la torre, sigue Palermo, ya llega Caña, lo va a buscar a Caña, bien hecha por Palermo, señoras y señores, aquí está Diego Caña, viene Palermo, viene Palermo, saque desde el arco para San Lorenzo. Y va, pero otra vez para Palermo, no se puede tampoco insistir permanentemente con un solo hombre de punta, como ahora está dejando Boca, en un partido que se ha equilibrado. ¿Tiene algún inconveniente en el hombro derecho sí, Palermo? cayó mal, le dio en el hombro derecho. Ya que estamos, Fernández, ¿quiénes son los suplentes de Boca? Muñoz, Samuel, Viva, Torresani, Guillermo Barros, Chenlot. ¿Quiénes son los dos amonestados de Boca? Bermúdez y La Torre. Gracias, Fernández. La tiene La Torre. Allí está Arrua Barrena, aquí está Caña, con el Estatuzio, que recupera para San Lorenzo. Eduardo Tuzio, el Pampa quiere, bien por traverso, va a completar Arrua Barrena, Gorosito no puede con él, la torre, Caña, quiere con Maradona, atento Zapata, la tiene Solano, Maradona, Pineda. Bermúdez, los suplentes de San Lorenzo, por favor. Ramírez, Paredes, Montenegro, Pasa Bilbaso y Coria. No ha tenido molestado San Lorenzo en este primer tiempo, ¿no? No, señor. Gracias, pibe. Allí está Maradona, se viene muy bien a Rua Barrena, Tucho la agarra, Tucho la agarra. Molestación para Tucho, querido. The first, ¿no? El primer amonestado. Muy gentil, señor Marcelo Benedetto. Se viene el tiro libre para Boca. 42 minutos 30. Va a acariciar Maradona. Busca Boca el tercero. No puede, no lo deja Tucho. Completa Silas. Va a insistir Boca con Berti. Y ahora con Solano. Arroba Arena y Palermo esperan. Arroba Arena y Palermo esperan. Arroba Arena. Llegaba 
Y hay tiro de esquina es lo que marca el árbitro porque dice que el último en tocar esa pelota había sido el jugador Zapata. A propósito, Zapata se queda en el primer palo. Maradona para acariciar esa pelota. Palermo Bermúdez ya están en el área acompañando a Caña, Roa Barrena y a Diego Fernando La Torre. Viene Palermo que no puede, Lucen Jopera el que había despejado. Solano se había quedado Pineda como último hombre. Allí mete Pineda. Posición adelantada le cobran a Maradona. Tiro indirecto para el conjunto visitante. Galeto. Zapata. Manusovic. Zapata. Lo buscan al Pampa Villallo con el traverso. La encontró el Pampa. El Pampa quiere Berti. Mete Córdoba. Le va a quedar a Solano. Maradona. Faltan 60 segundos. La torre. Se viene la torre. No se la dio a Palermo porque está en la posición adelantada. La hizo muy bien Diego Fernando la torre. Ahora Solano y ahora Palermo levanta la mano y viene Palermo y viene Palermo. Gana Batuzzi en ese cierre. Corre Caña. Hay lateral que favorece a Boca Juniors. Caña con Diego La Torre. El anticipo fue de Tuzio. Abreu que no puede parar esa pelota. Traverso para Maradona. Allí está Maradona. La devolución había sido de Tuzio. Señoras y señores, de lujo la hizo La Torre. Maradona, tiro de esquina luego de rebotar en Tuccio desde la izquierda para Boca sobre el final de este primer tiempo. Un minuto más. Thank you. Boca quiere el tercero antes que termine este primer tiempo. Allí va Maradona, por allí aparecía Rua Barrena, el despeje había sido de Luis Fernando. Va a insistir Berti para el equipo que está ganando este partido. Allí está Berti. Berti buscando el área Palermo. La torre y esto vale. La torre y aquí está Solano. Y aquí está la torre que tiene ganas de mojar. ¡Ay, lo que te perdiste, papito! ¡Te la devoraste, la torre! Pero la hizo bien, ¿eh? Porque ahí la domina y después le pega, tratando de buscar por arriba del cuerpo de Pacet. El palo más lejano. Ahí está. Qué bien la torre en todo lo que definió y en lo que intentó definir. Barusovic. Esta sí es la última para San Lorenzo del Magro en este primer tiempo. Silas, Galeto. Ya se cumplió el minuto que había adicionado el árbitro del partido, señor Elizondo. Estoy esperando que termine el avance de San Lorenzo. No sé qué hace. Caña, Maradona con Palermo. No se fue esa pelota, la tiene Luis Fernando. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. A los 20, la torre. A los 25, la torre. A los 37, Viaggio. Boca le está ganando el clásico del domingo. A San Lorenzo de Magro por 2 a 1. Ya están dadas las condiciones para que se levante el telón de este segundo y último acto. La pelota la tiene Galato. Galeto quise decir. El pelotazo fue de Luis Fernando. Por allí aparece el Pampa Viallo. El que estaba ganando era Traverso. Galeto va a insistir en el arranque del segundo tiempo con San Lorenzo del Magro. Señoras y señores, por aquí está Montenegro, el reemplazante de Silas. La pelota que rebota en Arrua Barrena. Se viene el lateral en ataque. No, el árbitro dice que es lateral defensivo. ¿Repetimos el cambio en Boca Juniors si es que lo hay? No, en Boca no hay modificaciones. En San Lorenzo, che. El número 15, Ariel Alfredo Montenegro se retiró el número 8, Paulo Silas. La pelota la tiene Palermo, Palermo, Maradona, el capitán del club atlético Boca Juniors. Para Diego Fernando de la Torre, con él no fue de Luis Fernando. Señores y señores, se viene Solano por adentro, el que está es Palermo, por allí el que aparece Pineda. Boca intenta en el arranque del segundo tiempo. Solano, el que lo marca es Zapata. No, Zapata lo largó. Frente a él está Manusovic. La torre, qué buena pelota, señoras y señores. Pineda que va. 
Pineda, Pineda, salva Batuccio, acaba de avisar Boca, la tiene Montenegro para el Pampa, Traverso, lateral para San Lorenzo. Qué cerca que estuvo Boca en la jugada anterior, ¿no? Galeto, Montenegro, por allí aparece Abreu. Lateral defensivo. Bueno, digamos que Montenegro juega como volante por derecha. Entonces Zapata se corrió hacia el otro lado. Se va a enfrentar con Solano. Estoy hablando de Zapata, el número 7. Había ganado Palermo. Por allí aparece Luis Fernando, el que lo viene hostigando a Diego Fernando de la Torre. Este es Tuccio. En un instante vamos a recordar quienes tienen posibilidades de ingresar a los dos equipos. Se viene Tuccio, Gorosito, Montenegro. Aquí está Tuccio y aquí está. Gorosito una vez más. La pelota pasa por Galeto. Se viene Manosovic por el lateral izquierdo del ataque de San Lorenzo. Prefiere por adentro para Abreu. Allí estaba Traverso. Señoras y señores, Montenegro. Tiro de esquina para Mirro Sonaglia. Sí, desde la derecha es para San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo está abriendo más brechas. Se está abriendo más huecos. En un Boca Juniors que había defendido mejor en el primer tiempo. Para pegarle a esa pelota con la pierna derecha al jugador Gorosito, Luis Fernando Abreu ya están en el área. Bermúdez lo persigue Abreu por todo el área de Boca. Lucenhoff ingresa por atrás. Allí el cabezazo, venía Abreu, con él estaba el jugador Arrua Barrena. Se renueva el tiro de esquina, pero ahora desde el sector izquierdo siempre para San Lorenzo. Córdoba no entiende nada de lo que pasó. Está pidiendo saque de arco, ¿qué está pidiendo? Pero que pegó un pinero la pelota. Arrua Barrena. Y va Gorosito para entrarle a esa pelota. Señoras y señores, busca la igualdad San Lorenzo y de cabeza. Gorosito, la devolución había sido de Palermo, la recupera el Pipo, va a insistir buscando sobre el área de Boca, el centro de Pipo, el Pampa que llega, se lo borró el Pampa, la encontró Córdoba. Bien ustedes, allí va Viallo. Que estaba muy atento para no entrar en posición adelantada. Estaba adelantado, se tiró hacia atrás, volvió a picar. Quiere dominar la pelota. Si le pega como bien es bueno. Porque era muy difícil no embocarla. Zapata, Lusenhoff. El pelotazo de Lusenhoff para el Pampa Viallo. Sobre él estaba el jugador Pineda. Por allí aparece el peruano Solano. ¿Quién no tiene posibilidad de ingresar en Boca, por favor? Muñoz, Samuel, Viva, Torresán y Barros Esqueloto. Gracias, Fernández. Montenegro ingresó por Silas. Los otros que están en el banco. Ramírez, Paredes, Baza Bilbaso y Coria. Muy bien, pibe. Berti, Bermúdez. Lusenhoff y Diego Fernando La Torre. Gana Lusenhoff. Allí estaba Galeto, por aquí aparecía Manusovic. La pelota en poder de Zapata, ahora como volante por el sector izquierdo. Lucha Manusovic. Había rebotado esa pelota en Solano, señoras y señores. Se viene Diego Fernando La Torre. Palermo está en el área. Por allí está Maradona. Maradona para buscarlo a Palermo. Tuccio que cierra, hostiga a Diego Caña. Lo buscan a Montenegro. Hay lateral que favorece a San Lorenzo. En el ingreso, Tuccio. Uno... De los amonestados que tiene el partido, el único de San Lorenzo del Magro. Berti, Solano, Maradona, Solano, Caña, Solano. Es muy parejo el partido, ¿eh? muy parejo. Metía Roba Arena. Por aquí aparece Diego Fernando La Torre, el autor de los dos goles de Boca Juniors. Lucha, pero no puede Maradona. Había ganado Tuccio, ya la tiene Galeto. Ahora la salida es con Zapata. Nuevamente Galeto la pide y la tiene Gorosito. Gorosito para el Pampa que está habilitado. Muy bien, otra vez Traverso. Aperreu. Se viene Montenegro, la revienta. El Vasco Rodolfo Martín a Rua Barrena. En el ingreso para San Lorenzo del Magro, Galeto, otra vez Gorosito, Abreu y el Pampa Viallo esperan en el área de Boca. La tiene Galeto, hay dos balones, Galeto echó afuera la que sobraba, el Tuccio que le regala la pelota a Palermo. Palermo, Zapata no puede con Palermo, Manu Sobi si puede con Palermo, se la lleva Lusenhoff. Aquí está Abreu y aquí aparece Zapata, lo va a enfrentar a Solano. Quiere jugar la pelota con Montenegro y allí controla sin problemas Oscar Eduardo Córdoba. 
Palermo contra el mundo. Luis Fernando que no, la dejó picar. Luis Fernando y allí aparece pase. Los líos que se sigue armando San Lorenzo. Atrás, ¿no? No le encuentra la vuelta como marcarlo a Palermo. Pero se pone mal. El partido, decíamos, está equilibrado. Y San Lorenzo está jugando más en campo de boca. Caña, Tuccio, Montenegro. Sigue Montenegro. Ariel Montenegro con Gorosito. La perdía con Solano que comete infracción. Tiro libre para el conjunto visitante. Allí está la falta, le cae arriba de Gorosito. Gorosito pone la pelota ahora donde decía el árbitro. Tuccio, aquí aparece Ariel Montenegro, reemplazante de Silas. Otra vez la pelota para Tuccio. Ya, yo espera, Abreu Gorosito también. San Lorenzo quiere pero no puede, recuperaba a Traverso, la tiene el Vasco, Arrua Barrena. Rebota la pelota en Montenegro, lateral en la mitad de la cancha sobre el sector izquierdo para el conjunto local. ¿Qué dice todo esto, Beira? Muy poco, estaba hablando con el Tano García Maigenda, viendo la posibilidad de algún cambio, pero pocas indicaciones. Luis Fernando se lleva la pelota para San Lorenzo del Mago, viene Abreu, antes estaba despejando el jugador Bermúdez, mete esa pata. Palermo, por allí está Mauricio Pineda, por aquí está Solano, el pelotazo es para Palermo, el que lo marca es Lusenko. Se van a quedar uno contra uno, gana el Colorado Lusenko. Y Castelliche. Conversa mucho con Héctor Pitarch, que anota permanentemente aciertos y errores de los jugadores de San Lorenzo. En el lateral para Boca Juniors el jugador Mauricio Pineda. Este es el peruano Norberto Solano. Pineda quiere pero no puede. Recupera a San Lorenzo del Magro la pelota. En el lateral Manusovic. Galeto viene presionando Diego Armando Maradona. Sigue Galeto, sigue con él Maradona. Obligado con el pie el capitán de San Lorenzo del Magro. Oscar Fernando Pacet. Aquí están saliendo con Tuccio. El que lo viene a marcar es Palermo. El pelotazo es de Tuccio. Allí viene Abreu, plancha con riesgo para el físico del adversario de Cristian Alberto Traverso. Tiro libre, en directo era, ya se hizo, la tiene Montenegro. Arba Barrena se queda a mitad de camino. Allí está metiendo la pelota para Abreu San Lorenzo que se viene por la igualdad. Abreu que quiere, cruza muy bien Bermúdez y hay lateral en ataque. Sigue presionando San Lorenzo del Magro, Ariel Montenegro, el tipo Gorosito. Montenegro la hizo bien frente a Caña, aparece Arba Barrena. La pelota continúa en poder del equipo visitante. Y lo va a molestar. Es que lo tiene que molestar. Los jugadores no se pueden llevar la pelota porque quieren. Se pone otra vez adelante el balón en los tiros. Típica libres. de jugador de fútbol argentino. Tres amonestados tiene Boca. Allí viene el centro de Ariel Montenegro. Córdoba. Cuando apuraba Preu. Palermo contra Luis Fernando. Sale pase. Muy atrás Boca. ¿eh? Muy atrás, Veira le pide que salgan, que no se queden atrás. Luis Fernando tiene la pelota para San Lorenzo. Por allí aparece Damián Marcelo Manusovic. El Pampa Viallo con Bermúdez. Saque desde el arco para Boca. Llegó el zurdazo de Oscar Córdoba, buscando la cabeza permanentemente de Palermo. Ahora le estaba ganando Luis Fernando. El que no pudo fue Solano. Allí se la lleva el Pampa Viallo porque no pudo Mauricio Pineda. Aquí está el Pampa Viallo. Este es Viallo. Abreu la quiere sobre el área. Luego del despeje de Bermúdez, Palermo con Diego Fernando La Torre. Sobre él está Lusenhoff recuperando la pelota para el conjunto visitante. Se viene otra vez el Colorado. Lusenhoff, Lusenhoff, Lusenhoff. Viallo no puede Diego Fernando La Torre. Sigue el Pampa Viallo. Está esperando el centro Abreu. Ah, por atrás viene Montenegro. Este es Manusovic. El que quiere es Manusovic. Que va a ser Manusovic. Sigue Manusovic. Con él estaba el jugador Pineda. Señoras y señores. El centro que llega sobre el área de Boca. Diego Caña con Ariel Montenegro. Lateral para Boca. Ha mejorado por la derecha. Con la inclusión de Montenegro. El corocito le dice el de línea. Que le diga al árbitro que hubo falta en contra de Montenegro. Puede ser la Boca, le dice... Será el árbitro. Devuelve el jugador Tuccio. Ganaba Abreu. Cubre Bermúdez la salida de Córdoba. Devolvía Tuccio. Se prepara Diego Armando Maradona. Con él estaba Montenegro. 
Allí está Gorosito que había recibido de Gareto. La recupera muy bien Alfredo Jesús Berti. Maradona, Caña, Maradona. Galeto. Tuzio. Sigue Tuzio. Lo estaba persiguiendo Caña. Se interpone el señor Elizondo. La tiene Galeto. Allí está Ariel Montenegro con el Arrua Barrena que va a recuperar. Arrua Barrena. Berti la pide Solano. Prefiere con Diego Fernando la torre. El Pampa de Ayo. Limpio fue el quita al lado, estaba Elizondo. Este es el Pampa, se viene San Lorenzo buscando la igualdad. ¿Qué va a ser el Pampa? Sigue el Pampa, le agarra un ataque de habilidad. Por eso la agarra a Rua Barrena. Maradona, pica Palermo, pica Palermo. Manusavic con él. Señoras y señores, hay lateral para Boca. Que no encuentra la pelota y que depende nada más de esos pelotazos largos de 40 metros. No ha podido avanzar, no ha podido adelantarse en el terreno. Solano. Lusenhoff. Sigue Lusenhoff, go, Gorosito, Gorosito, Bermúdez. Intentaba Berti, Maradona no podía con Galeto, Luis Fernando sigue teniendo la pelota San Lorenzo de Almagro. Que lo presiona más, que tiene más presencia en el terreno porque se mueve más su gente. En 12 minutos el que busca es Ariel Montenegro, Bermúdez y un enésimo de despeje había, falta en ataque, tiro libre en el área de Boca para Boca. Yo creo que la que no buscó por arriba, San Lorenzo la terminó en gol. Sigue buscando permanentemente por arriba. Cosa que es bastante difícil cuando los tiros vienen desde atrás hacia el medio, desde los costados hacia el medio, pero no bien abierta y de la misma línea. Gano de arriba Palermo, por eso la tiene Diego Fernando la torre quiere Maradona. Se la dio atrás. Zapata. Gorosito. Lo va a buscar Ariel Montenegro. Es que eh, no puede ser que San Lorenzo dependa de esto, ¿no? Gorosito le pide la pelota a Galeto o a cualquier otro volante y desde allí mete pelotazos de 25 y 30 metros en vez de acercarse tocando con el balón. Córdoba se prepara para anticipar Galeto sobre Diego Armando Maradona. Falta de Maradona. Maradona Galeto ha hecho muy esa... poco en este segundo tiempo. Manusovic. La va a enfrentar a Pineda. Se acerca a Galeto. La tiene Galeto. El Pampa en el área. Reus llega. Gorosito, Zapata, Manusovic, Gorosito, Lusenhoff. Quieren con Abreu, ganaba Traverso, Palermo y Lusenhoff, Palermo y Lusenhoff. Gana Palermo, Maradona, Boca por el tercero, que hará Maradona. La constante pelea de los centrales de San Lorenzo y perdiendo. Y Palermo que pone la pelota en la derecha de Maradona. Era más difícil. De todas maneras ve el ángulo y le pega al derecho. ¿no? El Pipo. Ariel Alfredo Montenegro. Con él está Caña. Sigue Montenegro. Gorosito. Tuzio, Tuzio no pudo por el momento Caña, se acerca Berti, falta de Caña, tiro libre para San Lorenzo. Está trotando Coria en San Lorenzo. Quedó muy dolorido Tuzio, se enojó, no aceptó las disculpas de Caña. El centro de Gorosito viene a Breu, gana Córdoba, que sale rápidamente con Mauricio Pineda. Intenta ahora Boca, Solano. La Torre Maradona, Lusenhoff Maradona, la Torre Maradona, falta sobre la Torre, tiro libre para Boca. Maradona y Solano viene acompañando a Mauricio Pineda. Allí está el lateral derecho Pineda, estaba ganando Manusovic. No puede Zapata porque hubo infracción de Pineda. Lo único interesante del partido hasta mm. el momento es el resultado. Recorremos los amonestados en Boca. En Bermúdez, Arrua, Barrena y La Torre. Y en San Lorenzo. Tuzio. Se viene Galeto Berti. Intentaba Zapata, Gorosito, lo persigue Palermo. Manusovic tiene la pelota para San Lorenzo. Viallo y Abreu quieren ser los salvadores del equipo visitante. 
Galeto, que bien la hizo Galeto, se vira bien Montenegro, hay olor a gol del empate, el centro de Montenegro venía Abreu, la tiene Gorosito, que mal entró Gorosito, devuelve Caña, va a insistir Galeto y aquí aparece Luis Fernando, se viene otra vez San Lorenzo con Galeto y allí está Ariel Montenegro. Va a buscar con Gorosito, este es el Pipo, viene Abreu, que no puede, este es Manu Sobi. Ya no tiempo contra la Córdoba, salvando a Boca. Y allí va Manu Sobi, que le pega desde el borde del área acá, ¿sí? Muy seguro Córdoba. De todas maneras, este acercamiento de Manu Sobi, este intento de Manu Sobi, también está marcando... Hay... Un San Lorenzo superior a Boca, un Boca demasiado parado, cuando el primer tiempo había ganado por la dinámica de sus hombres, por el ajuste entre sus líneas. Bueno, está perdiendo en la mitad de la cancha, se viene Torres, Sari en cualquier momento en Boca. Solano, Berti, Maradona, sigue Maradona, apure y recupera muy bien Galeto, bien Galeto, Berti lo empuja, sigue Galeto, que bien Galeto. Sigue Galeto, perdona Galeto, te quedé Galeto, disculpame hermano, Caña, la torre, falta de Montenegro. Mano, tocó, vos dijiste falta, la torre te hizo caso, la tomó con la mano, el árbitro le coló la mano. Y hubo falta de Montenegro. Y el árbitro dijo que no. Gorosito quiere sorprender con el Pampa, muy atento está Bermúdez, Pineda, Solano, Palermo. No hubo falta de luz en Juan Zapata Gorosito. Hay que reconocer una cosa, el concepto del árbitro. ¿eh? Muchas cosas que no cobra y deja permanentemente jugar. Y Julio, vétatele porque la tiene el Pampa Viallo y Gorosito con la de palo Gorosito. Y notable, espectacular Oscar Córdoba. Al fin un remate de Gorosito, ¿no? Desde afuera, con lo bien que le pega la pelota. Un poco lejos parece, ¿no? Y con la de Madrid. Y qué bien Córdoba, ¿eh? Baja el aliento de los hinchas de San Lorenzo, va a acariciar Gorosito buscando la cabeza salvadora. Gorosito, Palermo, metía Luis Fernando. Este sí que fue un milagro. Lo vean ustedes el arquero, observen el arquero allá, está volviendo, ya no puede retornar. La pelota pasa al lado del palo derecho. Sigue pesando más San Lorenzo. Dice que no puede pegarle, está llamando a algún defensor para que saque el arco, están todos en otra cosa, a ver qué lo está llamando. Se viene el cambio, Enrique. Bueno. Pineda se fue de la cancha, Mauricio Pineda con el 3, con el 7, Torresani va al lateral, Solano, y a la mitad de la cancha el huevo Torresani. Ahora llaman a Barros Esteloto, se viene otro cambio más. Digamos que Solano no, no gravitó mucho. En la, mitad de la, cancha. la pelota la sigue teniendo San Lorenzo de Almagro con Galeto, viene acompañando a Manusovic por el sector izquierdo, aquí está precisamente Manusovic, el Hugo Torresani se acercaba Galeto tiene la pelota, la recibió de Zapata otra vez Manusovic, allí va Manusovic Solano no pudo con él, este es Manusovic, aquí está Gorosito de primera acaba reventando a Rua Barrena Luis Fernando exigido viene Tuzio, tras él está Palermo lateral para Boca que recupera el balón Señoras y señores, estamos llegando a los 20 minutos de este segundo tiempo en esta producción internacional de torneos y competencias. Estamos viviendo el fútbol grande de la Argentina. Boca le está ganando a San Lorenzo por 2 a 1. Se viene el segundo cambio en Boca con el 23. Entra Guillermo Barros Chelotto. Se, Se retira con el 9 Martín Palermo. Bueno, vamos a ver. Esto puede cambiar un poco el desarrollo del partido para los dos. ¿eh? Palermo había sido un problema permanente para los centrales de San Lorenzo. Veremos ahora si Boca consigue la pelota y jugar por abajo. Le ha costado mucho hacerlo. ¿eh? Hay un jugador de San Lorenzo que se ha quedado los en Paviallo. ¿no? Cobró posición adelantada de Barros Esquilín. Entró el cocinero, Macaya. Ahí va. A ese no lo jugaba nunca vos, ¿eh? No. Claro que yo no soy de jugar. Es todo lo que hago, lo hago en serio. Ah, buena de pasar. Ahí le pega con el empeine de la derecha, Gorosito. Hizo su primer sope ahí. Y allí va Córdoba volando. Central de segunda, ¿no? 
No, pero estamos hablando de otra cosa, Fernández. <risa> Si sí, queda momentáneamente con 10 jugadores San Lorenzo Almagro, fuera del campo de juego de Pampa Villayo, pero creo que está en condiciones de volar. ¿eh? No tiene, por suerte para él y para San Lorenzo, inconvenientes físicos. Doctor Crespo me confirmaba que era solamente un golpe. Gorosito, Tuccio. Lucha Montenegro, último toca la pelota, Arrua Barrena. Tuccio con Gorosito, venía Guillermo para tomarlo. Señoras y señores, se viene San Lorenzo. Por ahí metía Montenegro, el centro será de Tuccio. El único, Sáquele del arco. Lo único que ha hecho mal Tuccio, cuando aparece abierto por la derecha, no le puede pegar y enganchar bien a la pelota en forma de centro. Ha jugado un muy buen partido, Tuccio. Lo propio hay que decir de Gareto. Señoras y señores, la pelota la tiene la torre. Luis Fernando Maradona que viene empujando. Manusovic que viene reventando. Por ahí ganaba Abreu. Estaba devolviendo el jugador Bermúdez. La tiene Diego Fernando la torre que no puede. Gorosito. Mete Berti para Guillermo en posición adelantada. Estaba en posición adelantada. A ver. A ver. No hace falta ver. Tal vez. Estamos metiendo Manu Sobe y por aquí aparece Abreu, Solano lo marca, falta de Solano, tiro libre para San Lorenzo que vuelve a buscar el gol del empate. San Lorenzo después de los cinco minutos se hizo dominador del desarrollo del partido. Señoras y señores... Le va a entrar Gorosito, salvo la torre que también baja, Boca se defiende con 11. Gorosito y el chamfle, a ver Pipo. Ya le entró esa pelota el jugador Bermúdez. Luis Fernando fue el que había despejado para San Lorenzo Berti, el que está recuperando para Boca. Este es Torresani. Para Diego Fernando de la Torre, que la hizo muy bien. Fernando, que también controla muy bien. Se rebalaba Montenegro, por eso Berti, por eso Maradona. A ver qué lo que va a hacer Boca. Diego Fernando de la Torre, viene Diego Caña. Recuperaba Diego Maradona. Ya Traverso había jugado con el Vasco a Rua Barrena. Diego la Torre. Galeto, Guillermo, La Torre, Guillermo, falta de Lusenhoff que verá la amarilla. Segundo amonestado en San Lorenzo, Lusenhoff. Qué boquita, querido. Dice, no, no, no lo quebró acá, querido decir. Hay que esperar, le pegó. El torneo AFA Pepsi, apertura, estamos viviendo Boca 2. San Lorenzo 1. Zapata lucha contra el ¿no? ...25 minutos... ...del segundo tiempo... ...¿te pegó Gorosito un cabezazo? No ...y abre una sí. patada... ...¿a quién echaron? ...a Gorosito... ...claro, cabezazo de Gorosito a Guillermo... Pegaron tanto. No, sí. Terrible, pero sí, sí. Para echar. No cabe ninguna duda. La pelota no estaba ahí para visitar. Ni, ni había bajado. 
San Lorenzo de Almagro se queda con 10 jugadores. Le en... pegaron el Isondo, Marcelo. Opa. En el mejor momento de San Lorenzo, Gorosito, comete... ¿Qué, qué ocurrió? Ahí, ahí, ahí está caído. Pues caían Elizondo. muchos proyectiles ahí. Sí, sí, de todo. Le, es le muy fácil. En la nariz a Elizondo. ¿Del sector de, de los bancos? Del sí. sector de las plateas. El sector más caro, Marcelo. Pero igual se sienten los insultos, se siente todo. Mira la cantidad de policías que se mueven ahora, lo estaban mirando. Y no sirve absolutamente para nada, estaban todos agrupados en el mismo lugar. El médico de boca, el doctor Álvaro, lo está atendiendo a Lizona. Sí, ha llegado también el eh, señor Olavo. La feria la con zapata. Que ahora se han quedado con un hombre nuevo. ¿no? Cuando mejor estaba jugando. Está reincorporado, Lizón. Sí, sí, está parado, Enrique. Cayó de rodillas en el momento que le impactó en la nariz el proyectil. Estaba anotando justamente en la tarjeta en ese momento la expulsión de Gorosito. Creo que está bien. ¿Se recuerda cuando se aplicaba la reglamentación que decía se suspende un partido cuando hay agresión? Sí, señor. Recuerdo. Hubo un caso en la cancha de Unión de Santa Fe contra un juez de línea. No recuerdo el nombre del juez de línea. Que tener dinero no es sinónimo de educación. No hay peor agresión que alguien lo escupa. Después de la posición adelantada que Olavo cobró de Guillermo Barros Estuloto, la cantidad de escupitajos que tiene que recibir, pobre tipo, no se puede creer. Ahora se puso toda la policía ahí. ¿Dónde estaban? Detrás del arco estaban. Bueno, pero es que es imposible jugar así en Argentina. No, no alcanza la policía. Más policía que estén, es imposible. Es otro el problema, ¿no? Están todos adentro de la cancha los policías. ¿Por qué no ponen alguno en la platea, Enrique? Sí. Allí aparece Maradona. Hay policías adentro Torresani, de la cancha. Maradona. Torresani. Maradona. Manoso quiere que Luis Fernando sea el que despeje. ¿Usted dónde está ubicado, Fernando? Al lado del banco de boca, Enrique. Zapata, San Lorenzo está con 10 jugadores. Recordemos a los 25 minutos del segundo tiempo, expulsado Néstor Raúl Gorosito. La expulsión de Gorosito es lo que ha animado a la gente de Boca ahorita. Después de la expulsión de Gorosito se acercó a Breu al banco para ver si había algún cambio táctico. Castelli dijo, sigue todo igual. Dice sí que San Lorenzo tenía uno de más. Ay, ay, ay. Hasta sobre Papa Viallo. Ahora se vienen sí todos los cabeceadores de San Lorenzo, pero le va a dar Montenegro, lo que también le pega bien. ¿eh? El Papa Viallo, Gareto Abreu, Luis Fernando, Lusenhoff, buscando en el área de Boca, que se está defendiendo con 10 jugadores. Allí el centro de Ariel Montenegro, se lo marfa Abreu. Un saque desde el arco para Boca. El envío de Montenegro cruzado, pasado, no llegan los hombres de San Lorenzo. A ver, no salta, porque claro, viene buscando la posición un poco más adelante. Nos vamos a meter en los últimos 15 minutos de este segundo tiempo. Claro está, vamos a ver cuánto adiciona el señor Elizondo por la agresión que sufrió. Guillermo. Maradona se fue de punta. La torre ha bajado un poco. venga las hacia, hacia abajo, ¿no? Sí, sí, del primer piso. Ahora caen en la cancha. No, ahora es muy peligroso. Esto es una barbaridad. ¿no? ¿Cómo pueden entrar con venga? Ya digo, tiene que parar el juego. No puedo dejar que se juegue de esa manera. Lo paró, Enrique. Ahora sí lo paró. No, no puede ser. Los jugadores de San Lorenzo tratando de solucionar los problemas que crean los propios hinchas de San Lorenzo. Esto no se entiende. ¿650 policías? Sí, pero alguna vez se entenderá que el problema no es en otro lado, que llega aquí desde otra parte. Y si creemos que esto hay que proporcionarlo a la cantidad de policías para contener a la gente, vamos a seguir cometiendo un grave. Está ingresando el juez de línea al campo de juego, estoy hablando del señor Oscar Olagüe. 
También está ingresando al campo de juego el señor Ratalino. No sé si esto tendrá que ver con alguna decisión que está por tomar el señor Elizondo. Allí están los jueces de línea. De frente lo veíamos a Olawe, Manosovi que conversa con el árbitro. Este es Ratalino, fue de línea que marca el ataque de San Lorenzo y la defensa de Boca durante el desarrollo del segundo tiempo. Piden agua, me parece que van a actuar los bomberos, Marcelo. Pero esto sí que es una cosa increíble. Antes el problema era con lo de Boca, ahora el problema es con lo de San Lorenzo. Lo que uno naturalmente debe tener como juicio final, como consecuencia después de un análisis, es lamentable porque sea el público con una camiseta o sea con la preferencia puesta en el otro lado, es el público. Piden agua, pero no pueden poner... Escuchan el ruido, ustedes no pueden poner en marcha. Ahora sí. Rom, rom, rom. Ahora va a empezar a aparecer agua, seguramente. ¿Qué es lo que ha provocado esta reacción en los hinchas de San Lorenzo? Ah, empezó, empezó uno. ¿De aquí? Empezó uno de Eso sí, fue absolutamente justa. Y además fue después esta reacción fue después de la cuestión de Brasil porque después cae el árbitro agredido por parte de la que se supone la hinchada de boca y después reacciona la gente de San Lorenzo ahora grita enfervorizada la gente de boca esto sí que no se entiende ya busca su lugar el señor Ratalino mientras tanto lo propio está haciendo Olagüe, va a dar un pique en la mitad de la cancha Horacio Horizondo. Maradona tiene la pelota para Boca Juniors, por aquí aparece Julio César Torresani. Este es Guillermo Barros Esqueloto, sigue Guillermo Barros Esqueloto, llegaba Manusovic. Este es Torresani, sigue Torresani, pase, tiro de gira desde la derecha para Boca. Tenía la torre por adentro, Torresani optó por pegarle al primer palo. Un doble error de los defensores de San Lorenzo y un Boca que quiere levantar un poco el desarrollo del partido. Que está totalmente orientado a favorecer a su adversario que está jugando mejor. Veremos ahora, ¿no? Para entrarle Maradona, Boca intentará liquidar el partido. Llegará el centro de Maradona, la toca cortito, ¿para quién? Para el huevo Torresani, otra vez que bien la hizo Diego, por favor. El centro de Diego, allí estaba rechazando Manusovic, va a insistir Boca con Julio César Torresani. Ahora con Solano, por ahí viene Abreu tratando de marcar. La pelota que viene para Maradona, con él está Zapata, allí está Zapata y aquí está Manusovic. Maradona lo estaba persiguiendo. Zapata tiene la pelota, venía presionando Julio César Torresani. Llega allí anticipando Traverso. Boca se viene con el Vasco a Rua Barrena, no le estaba dejando el Pampa Viallo, la tiene Diego Fernando, la torre. Cristian Traverso, la torre, Traverso. Torresani. Solano. Maradona, el que se viene acercando es Zapata, por aquí aparece Guillermo, gana Lusenhoff. Abreu no puede alcanzar esa pelota, y lateral que favorece a Boca Juniors. ¿Cómo está el clima por ahí, chicos? Terrible, aquí abajo, terrible. Recién Abreu se cayó contra uno de los carteles que está justo en el banco de los suplentes de Boca. Feo el clima también en la platea. Y también, del mismo modo, en San Lorenzo, porque arriba están los plateístas hinchas de Boca que tiran de todo contra los de San Lorenzo. Galeto. Aquí la pelota la tiene Eduardo Tuzio. Galeto. Sigue Galeto, nuevamente Tuzio. El centro es para Abreu. Abreu que gana el Pampa, que no puede alcanzar esa pelota. Sin embargo, va a llegar antes que se vaya. Aquí está el Pampa, Viaggio. Sigue Viaggio, cruza Traverso, se acerca a Bacaña. La tiene Ariel Montenegro, con él está Rua Barrena. Tiro de esquina desde la derecha, que favorece a San Lorenzo de Almagro. Boca no se dio cuenta que San Lorenzo tiene un hombre menos. Y San Lorenzo lo disimula y sigue buscando el ataque y sigue buscando la igualdad. Tiene mucha gente parada a boca. ¿eh? Ariel Montenegro, ya Luis Fernando está en el área, también llega Lusenhoff, también Galeto, también está el Pampa y también está Breu. Por allí viene Galeto. Sigue Galeto. Se la regalan a Maradona. La tiene Maradona. Ahora a Rua Barrena. Anticipa Luis Fernando, se viene el brasileño primer central de San Lorenzo del Magro, el que marca es Berti, sigue Luis Fernando, ¡Oh! saque desde el arco, 
Para Boca. Allí estaba despejando Lusenho, Montenegro, Tuzio. Vamos a estar atentos, Miguel y Marcelo, a los minutos que les cuente el árbol. Sí, señor. Ariel Montenegro. Manusovic. Guillermo no puede con Manusovic, tampoco puede Torresani. Estaba intentando Zapata. Lusenho también empuja. Ahora Tuzio. El centro es de Tuzio. El cierre había sido de Solano. Lucha y gana Guillermo sobre Manusovic. Quiere meter el contraataque Guillermo Barros Esqueloto. La Torre, Torresani y Maradona son los que vienen acompañando. Sigue Guillermo, marca Manusovic. Llegaba Galeto, la pelota sigue siendo de boca. El bambino está empapado porque este motor que bombea agua para las mangueras tira más agua para afuera acá que me parece la que puede llegar a salir de las bamberas ¿y usted cómo está? ¿cómo está usted? no, me puse atrás de una columna ah, cuídese Fernández por favor Fernández no se me refríe Fernández todo el mundo le pide por favor que apaguen esto es insoportable el ruido que hace además del agua que tira ¿no? ¿cómo era el ruidito que hacía? <risa> bueno, está bien muy bien Maradona y Luis Fernando a ver, cambios, eh, señor Benedetto. Sí, señor, los mando a llamar a Baza Bilbaso y a Coria, el profesor Castelli. Gracias, pibe. Se viene el lateral. Ahí está el señor Fernández. Ahí, ahí atrás, atrás de esa máquina. 61 termina. ¿eh? Marcelo. Sí, sí, sí. Me confirmaba recién el asistente deportivo que Elizondo va a dar seis minutos más. Los últimos números, 61, ¿no? Sí, señor. La anillo... escopeta, la escopeta! Aquí está Tuzio. Viene Montenegro. Algo hay que hacer en esto de abajo. Y, y el cuchillo adelante, 41, el cuchillo, la escopeta vendría a ser. Se van a retirar en San Lorenzo Manusovic y Abreu. Sí, algo tiene que intentar San Lorenzo porque ideas ofensivas no ha tenido más allá de avanzar permanentemente ¿eh? Galeto el Pampa Viaggio con él estaba Traverso Torresani intenta Julio César Torresani no el Solano se viene Torresani le estaba dejando la pelota a la torre ya la tiene el huevo y ahora Maradona rebota el Lossenhoff otra vez Diego Fernando la torre por aquí está Berti Guillermo abierto a la izquierda Guillermo a la izquierda Aquí está Guillermo, Guillermo, se viene a Rua Barrena, saque desde el arco para San Lorenzo. A Rua Barrena le iba a pasar por el costado, por el lado de la raya, pero como enganchó para ese lado, se metió por el otro. Cuando se mete por el otro, para que el otro opta por abrir la pelota hacia afuera. Las modificaciones en San Lorenzo, se retira de la cancha el número 13, Sebastián Washington Abreu, e ingresa en su lugar el número 22, Adrián Norberto Coria. Y la otra modificación, el número 11 a la cancha, Federico Basavilbaso, se retira el 3, Damián Marcelo Manusovic. Jugó bien Manusovic. Digamos que Coria se ubicó, ahora está cerrando con Viaggio, pero se ocupó en la derecha del ataque. Se ubicó en la derecha. A Torresani, huevo, ojo con Basavilbaso que va a ir por ese lugar. Se retiró Damián Manusovic, se bajó se con el número 11. Está, ¿eh? Le recuerdo que a los 25 a minutos del segundo tiempo fue expulsado el tipo Gorosito. Por eso San Lorenzo está con 10. Allí que estaba metiendo era Zapata. Se viene Federico Basabiloazo. Estaba cruzando Jorge Bermúdez. Ahí lateral que favorece a San Lorenzo. Estamos llegando a los 40 minutos. Boca 2, San Lorenzo 1. Estamos viviendo en esta producción internacional de torneos y competencias el clásico del domingo. Berti, Maradona, Maradona, cuando él estaba luchando va a el vaso, por allí Solano, por aquí Diego Fernando La Torre, tocó esa pelota el jugador Galeto, ahí lateral para Boca. ¿Tiene algún problema en una de sus piernas Maradona más allá de tener las medias caídas? No, no, Marcelo, por lo menos no lo ha abierto. Berti, Maradona de primera para Diego Latorre, Lucenhoff con él. 
Sigue la torre, la pide Torresani. Corre Guillermo, falta de Guillermo, empujó Guillermo, el árbitro dice que no empujó nada. Zapata, la torre, Galeto, lateral para Boca. En el ingreso, Julio César Torresani. Solano, Torresani, Solano. Berti, Arrua Barrena, se viene Boca, la tiene la torre. Lucenco se la afanó, Traverso está atento. Arrua Barrena, lateral para San Lorenzo, se viene apurando Tuccio. La pide Luis Fernando, ya la tiene Luis Fernando. El derechazo buscando en el Pampa Viallo, gana Traverso, la chilena fue de Arrua Barrena. La estaba recuperando Zapata. Aquí quiere, pero no puede Tuccio. Sí puede. Arrua Barrena Caña. Luis Fernando. Zapata. La devolución fue de Traverso. Caña, Arrua Barrena. Busca Luis Fernando. Levanta la mano, pasa a Bilbaso en el sector izquierdo, prefiere meter hacia adentro, el Pampa Villa ya no puede, Traverso sí, por allí aparece Solano, frente a él estaba Federico, pasa a Bilbaso, Galeto se acerca a la posición de Julio César Torresani, Lusenhoff, se viene Lusenhoff, allí está Lusenhoff, por aquí está Coria, sigue Coria, el Pampa en el área, rebota la pelota en Bermúdez, tiro de esquina desde el sector izquierdo que favorece a San Lorenzo. Para pegarle a esa pelota el jugador Coria, al Pampa Villallo en el punto de penal. Lusenhoff, Luis Fernando llega al área, pero va a pegarle en definitiva. Ariel Montenegro, por eso Coria va al área. Busca San Lorenzo de Almagro, el gol del empate. Le va a entrar Montenegro, llegaba Coria. Tuccio, frente a él está el jugador Arroba Barrena, tiro de esquina desde la derecha para San Lorenzo de Almagro. Viene para entrarle nuevamente Montenegro. Los 11 jugadores de Boca están en su área defendiendo esta victoria parcial. Llegará el centro de Montenegro, todas las cabezas, todas de San Lorenzo en el área, Luis Fernando que no puede. Había despejado el jugador Traverso, viene Guillermo, falta sobre Montenegro, tiro libre para San Lorenzo que sigue inclinando la cancha. Acomoda Montenegro, Guillermo es el único que está en la barrera. San Lorenzo quiere empatar el partido, allí va Montenegro, viene más a Bilbaso. Federico era el empate. Hacía vista Córdoba. Nos estamos acercando a los 45. Va a adicionar 6 minutos seguramente el señor Elizondo. Va a entrar vivas en boca. Está muy cansado Maradona, Marcelo. Por allí la pelota en poder de Guillermo, la torre por adentro, Luis Fernando, Luis Fernando. Se va a ir Maradona. Montenegro. Va el cambio, Marcelo. Dale. Con el 14 Nelson David Vivas entra, se retira con el 10 Diego Armando Maradona. Marcó finalmente 7 minutos Horacio Elizondo. Y todos los reporteros gráficos corriendo detrás de Maradona. Estaba devolviendo el jugador traverso, Lusenhoff. La orden del bambino fue que Vivas vaya al lateral y Solano a la mitad de la cancha a colaborar con Torresani, con Berti, con Caña. 
Le entrará esa pelota el jugador Jorge Bermúdez. Lo viene buscando Guillermo Barros Esqueloto. Frente a él está Tuzio. Ahora se acercaba Montenegro. Tuzio quiere recuperar esa pelota para San Lorenzo. Se cayó Guillermo, la sigue teniendo Tuzio. Quiso jugar con Montenegro, rebotaba la pelota en caña que ahora es capitán, le marcan posición adelantada Guillermo Barros Esqueloto, corresponde tiro indirecto para San Lorenzo, apura Luis Fernando, por allí está Caleto, viene para Lucenhoff, Torresani se la paró, falta de Lucenhoff, tiene que echarlo a Lucenhoff, hay que aplicar la ley del último recurso. Se equivoca para mí el sonda. Está, está molestado, está molestado Lucenhoff. Era expulsión directa. Lucenhoff se iba. Sí, sí. Es que se equivocó Elizondo. Ahora sí, ahora le muestra la roja porque estaba molestado. Por eso se iba Lucenhoff. Para mí era, me daba la impresión roja directa. ¿Ven? No hay nadie detrás de la jugada. ¿Ven? Era para echarlo, se iba de frente solo al arco. Era expulsión directa de Lucenco. Se queda con nueve jugadores. Solano quiere pegar en el tiro libre. Agazapodo en medio del área chica está pase. Hay dos en la barrera que se están adelantando. Uno de ellos es Ariel Montenegro, el otro es el Pampa Viallo. Solano busca el aro. Solano rebota en la barrera. Allí la tiene otra vez Solano. El Pampa Viallo lo saca con infracción. Tiro libre para Boca. De los siete que marcó el árbitro ya se están por cumplir tres. San Lorenzo está terminando el partido con nueve jugadores. Guillermo, La Torre y Caña son los únicos tres de Boca que están en el área de San Lorenzo. Solano y Torresani para entrar a esa pelota. Quiere Boca liquidar el partido. Allí Solano. La encuentra Pacet muy bien ubicado cerca del primer palo. Se prepara Arrua Barrina, con él está el Pampa Viallo. Se está llevando la pelota Ariel Montenegro. Luis Fernando. Tuccio. Arranca Tuccio, con él estaba Caña. Después de Montenegro, Galuto estaba pidiendo esa pelota a Zapata. Prefiere otra vez con Tuccio. El Pampa Viallo está en el área. Ariel Montenegro también espera. Coria también estaba haciendo lo suyo, por allí está Coria. El que estaba cubriendo era Nelson David Vivas. Lo buscan Ariel Montenegro, cruza una vez más. El jugador Bermúdez, hay lateral de San Lorenzo del Magro, por allí aparece haciéndolo Ariel Montenegro, este es Federico Baza Bilbaso, Federico Baza Bilbaso, saque desde el arco para Boca. Cuatro minutos de los siete que marcó el señor Elizondo. Berti, intentando Berti, el que no puede Galeto, sigue Berti, allí va Berti, sigue Berti, para Guillermo, este Guille, 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 para Julio César. Luis Fernando. Caña, el capitán de Boca, deja salir. Allí mete caña, aquí la tiene la torre. Arrua Barrena, Berti. Levanta la mano viva sobre la derecha. Solano lo va a buscar a Nelson David. Viva, Coria tras él. Guillermo para el gol, Guillermo para el gol. ¡Uy, lo que se comió Guillermo! En, en gimnasia no te lo morfaba, Guille. Devolvía Traverso con infracción sobre el Pampa Viallo. 
Un minuto y medio para el final. Se juega o empatar o morir. San Lorenzo de Almagro. Zapata le dice a Luis Fernando que vaya. Pase se queda en la mitad de la cancha. San Lorenzo está con nueve jugadores. Boca con once. Boca gana dos a uno. Boca no deja a nadie para el contraataque porque quiere defender esta victoria. Allí viene el centro. Señoras y señores, saque desde el arco. Dice el árbitro Zapata que va a protestar. Coria que tira la bronca. El Pampa Viallo que va a buscar la pelota. Amonestado Zapata. Luis Fernando cabeceaba Diego, caña, 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 caña. Zapata puede ser la última para San Lorenzo de Almagro. Ariel Montenegro, el Pampa Viallo, arroba Barrena Barca, traverso sale, arroba Barrena. Lateral para San Lorenzo, 6 minutos 49. 6 minutos 57 había marcado Elizondo. Quiere, pero no puede San Lorenzo. Ahora sí, Montenegro, arroba Barrena, gana metro sobre la derecha. El equipo visitante se cumplieron los siete que marcó Elizondo. Tuccio buscará el área. Esta sí que es la última. Coria que quería el cabezazo y se viene el contraataque. Con Solano, con Guillermo, con la torre, la torre. Galeto se desespera, la torre, la torre. Torresani solo, Lucenjo. Señoras y señores, ganó Boca. A los 20 minutos del primer tiempo, Diego Fernando la torre. Cinco minutos después, la torre pone el 2 a 0. 37 minutos de la etapa inicial, el Pampa Viallo pone el 1 a 2. En el segundo tiempo iba a ser expulsado Gorosito a los 25 y sobre el final el que se va es 